இது வந்து ஆடு நினைக்கிறது ஓனாய் அழுகுது போன்ற ஒரு பழமொழி கேட்டார்போல் ரஜினி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் ஒரு தளபதி அவருடைய மாபெரும் ஒரு பெரும் தலைவரை வைத்துக் கொண்டு இப்படி ஒரு வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லுகிறீர்களே இது கண்டனத்துக்குரியது ஆனால் நீங்கள் எந்த விதமான நன்மையும் செய்யாத நீங்கள் தமிழக மக்களை தொடர்ந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய மக்கள் போராட்டத்தை எல்லாம் கொச்சைப்படுத்தி ஆளுகின்ற மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ஜல்ரா அடித்து விட்டு நீங்கள் எல்லாம் ஆட்சி அடித்து பேச உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா முதலில் நீங்கள் முதல் வேட்பாளர் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வாக்கு வங்கி பதிவு செய்ய மக்கள் தயாராக இல்லை நீங்கள் கை நீட்டுகிற அந்த நபருக்கும் வாக்கு வங்கி பதிவு செய்ய தயாராக இருக்கலை நீங்கள் எல்லாம் விண்வெளியில் ஆகாயத்தில் சென்ற முதலமைச்சர் பதிவில் நிற்க முடியும் முதலில் இந்த தமிழகத்தை ஆளுகின்ற ஆளுமை மிக்க தலைவர் நீங்கள் இல்லை என்பதை அது உங்களுக்கே தெரியும் அதை சொல்ல நீங்கள் தயாரா நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒரே சதவீதம் கூட இந்த மக்களுக்காக உண்மையாக குரல் கொடுத்து போராடாத நீங்கள் திடீரென்று கட்சியை ஆரம்பித்து விட்டு நான் முதல முதலமைச்சராக என்னுடைய கட்சியை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நோக்கம் போல பேசுகிறீர்களே உங்களுடைய மனதில் இன்னமும் கட்சியை நீங்கள் அறிவிக்கவில்லை அதற்குள் முதல்வர் வேட்பாளர் அளவிற்கு நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அரசியல் என்ன உங்களுக்கு அவ்வளவு ஊர்காய போய்விட்டதா மக்களாக புரட்சி செய்யுங்கள் மக்களாக வாருங்கள் அப்போது நான் வருகிறேன் இது நோக இல்லாமல் நோ நோம்பு கும்பிடுவது போன்ற கிராமத்து பழமைக்கு ஏற்ற போல் தான் இந்த பழமை உண்டு சீமான ஒரு மிகப்பெரிய கோமாள் என்று தமிழக மக்களால் எப்போது அறியப்பட்டவர்கள் இதற்கு முன்னு உங்களை நடிகராக பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கு பிறகு உங்களை நடிகருடைய மிக கேவலமான ஒரு இடத்தில் மக்கள் வைத்த உங்களை அழக பார்ப்பார்களே ஒழிய ஆனால் நல்ல ஒரு மனிதனாக உங்களை மக்கள் அழக பார்க்க மாட்டார்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உங்களை ஏனி வைத்தாலும் எட்டுமா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இது போன்ற தான் அந்த திடீர்ப்பு என்று அரசியல் காலத்தில் புகுந்து அரசியல் கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்றத்தை ஆரம்பித்து முதலமைச்சர் ஆனாரா நீங்களும் உங்கள் ரசியல் இப்படி அயோக்கிய வேலை செய்துவிட்டு தமிழகத்தை துரோகி வேலை செய்துவிட்டு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாமல் நேரடியாக பத்து மாதத்தில் நான் கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்று சூழி இருக்கிறீர்களே சார் வணக்கம் சார் தண்டூரா நேயர்களுக்கும் தேசிய முன்னேற்ற கதத்துவர்களுக்கு அன்பு கலந்த வணக்கம் சார் நேற்று ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து திமுக வந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் வந்து கட்சிக்காக ஓட்டு போட்டாங்க மீதி எழுபது பர்சன்ட் வந்து தலைவர் கலைஞருக்காக தான் ஓட்டு போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இதே நிலைமையை தான் அதிமுக மீதும் சொல்லியிருந்தார் அவர் அப்போ ஓட்டு போடுறவங்க எல்லாருமே வந்து தலைவரை பார்த்து தான் போடுறாங்களா கட்சிக்காக வந்து போடுறது கிடையாதா அதாவது ஒரு கட்சி என்பது அந்த கட்சியினுடைய தலைமை என்பது அவர்கள் இந்த மக்களுக்கான செய்த பணியை தான் முதலில் மக்கள் எதிர்பார்த்து அதனுடைய ஆராய்ச்சி என்னவென்று பார்த்தால் இந்த மக்களுக்காக போராட போராட்ட கல்லத்தில் உண்மையாக இயங்கி இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த கட்சியை சார்ந்த சகோதர உருவ முறைகள் என்பது ஒரு ஆணித்தரமான அந்த கண்பார்வையில் பதிவிடும் போது இவர்கள் நிச்சயமாக அந்த கட்சியினுடைய தலைமை யார் என்று பார்த்தால் அந்த தலைமைக்கு தேவையான அனைத்து தகுதிகளும் தமிழகத்தில் ஆளக்கூடிய அந்த விதிமுறைகள் அனைத்தும் இருப்பது போன்ற ஒரு எண்ணங்கள் மக்கள் மனதில் தோன்றுகிற போது நிச்சயமாக அந்த கட்சியினுடைய தலைமைக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு வாக்குகள் நிச்சயமாக விழும் அதே போன்ற அந்த கட்சியினுடைய தலைமை முகத்திற்காகவும் ரெண்டாவது அந்த கட்சி அவர் அவருடைய சொந்த கட்சியாக இருப்பதனால் அல்லது அந்த கட்சியினுடைய தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு நடப்பதனால் அதற்கு நான் வாக்குகள் த கிடைப்பது ஒரு இயல்பு தான் ஆனால் ரஜினி அவர்கள் நேற்று சொல்லக்கூடிய இந்த பேச்சுகளுக்கு அதற்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் பார்த்தால் ஒரு சுயநலம் இருக்கிறது எப்படி சுயநலம் என்று பார்த்தால் ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்குபவர்கள் தூங்குபவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மக்கள் துயரத்தில் இருக்கின்ற போது அதில் இந்த மக்கள் ஒரு மேலா ஒரு இக்கட்டான சூழல் ஒரு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியில் அல்லது சாதி மோதல் பிரச்சனைகள் பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்த மக்கள் அல்லோலப்படும் போது அவர்களை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தை ஒரு வரமுறை கொள்கையை கூட ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஐந்து சதவீதம் கூட அவர் நேற்று மக்கள் மன்றத்திலே பதிவு செய்யவில்லை அவருடைய நோக்கம் முழுக்க முழுக்க சுயநலம் சார்ந்தது நாற்பது ஆண்டு காலம் தமிழக மக்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் செய்யாமல் ஒரு பத்து மாதம் காலம் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் வரக்கூடிய இந்த சூழலில் நான் முதலமைச்சராக நிற்க மாட்டேன் என்னுடைய கட்சியை சார்ந்த வேறொருக்கு அந்த முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் பதவியை நான் கை நீட்டுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய மனதில் வண்ணம் பரவி இருக்கிறது எப்படி வண்ணம் பரவி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு அரசியல் கட்சியை தூங்கக்கூடிய அந்த மனநிலை இருப்பவருடைய நோக்கம் நேரடியாக ஆட்சியை பிடிப்பதற்காகத்தான் இந்த கட்சியை தூங்குவது போல ஒரு தோற்றத்தை அந்த உண்மையை மக்கள் மட்டத்தில் அவர் கூறியிருக்கிறார் இது எவ்வளோ ஒரு அபந்தம் எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு செயல் இவர் சொல்லக்கூடிய நேற்று பேசியிருக்கக்கூடிய இந்த பேச்சுகளில் தமிழகத்தில் ஆளுகின்ற ஏன் இந்தியாவில் இயங்கக்கூ
நேற்று தெரிந்து விட்டது ரஜினியாருடைய சுயரூபம் இந்த மக்களுக்காக ஒழிக்கக்கூடிய இடத்தில் அவர் இல்லை மக்களுக்காக காப்பாற்றக்கூடிய இடத்தில் தன்னுடைய கட்சியை துவங்கவில்லை நேரடியாக முதலாவது முதல்வர் வேட்பாளரை அறிவித்து விட்டு அதில் ஆதாயம் தேட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக நேற்று பேசியிருக்கிறார் இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இது அனைத்து ஊடகங்களும் இந்த உண்மையிலே பதிவு செய்ய வேண்டும் ஏனோ ரஜினி அவர்கள் வந்து தான் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றக்கூடிய சூழல் இருப்பது போன்ற ஒரு ஒரு சில அரசியல் விமர்சகர்கள் பொய்யான பிம்பத்தை மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு செல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு செல்ல இந்த பொய்யான பிம்பமும் பலிக்காது ரஜினி அவருடைய பகல் கனவும் பலிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் வந்து ஆளும் மிக்க தலைவர்கள் வந்து இல்லை இப்போதைக்கு இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது தமிழகத்தில் இப்போது ஆளும் மிக்க தலைவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது மக்களுக்கு தெரியும் முதலில் இந்த தமிழகத்தை ஆளுகின்ற ஆளும் மிக்க தலைவர் நீங்கள் இல்லை என்பதை அது உங்களுக்கே தெரியும் அதை சொல்ல நீங்கள் தயாரா எதை வைத்து நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் ஆளும் இல்லை ஆளும் இல்லை என்று நடந்து முடிந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற தேர்தல் உறுப்பினர்களை பெற்று மாபெரும் வெற்றி கணியை பறித்து இந்த தமிழக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தலைவர் தளபதி அவர்கள் என்று தமிழ்நாட்டம் தமிழக மக்களுக்கு தெரியுமே நீங்கள் என்ன தூங்கிக் கொண்டு இருந்தீர்கள் எப்படி வெற்றிடும் வெற்றி நீர் அதிமுக சென்று வெற்றிடும் சொல்லுங்கள் ஒரு தமிழகத்தில் தமிழக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று முதலமைச்சராக ஆகக்கூடிய அனைத்து தகுதிகளையும் தமிழக மக்கள் வழங்கக்கூடிய திரு தளபதி அவர்கள் தயாராக இருக்கிற விமர்சனம் <laughs> பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஆட்சி ஆட்சியை கையில் வைத்துக் கொண்டு தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்காக அதிமுக ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி விமர்சனம் பண்ணிருக்காரு இதுல வந்து யாருக்கு வந்து அவர் எதிர்மறையா பேசிருக்காரு யாருக்கு வந்து ஒரு ஆறுதலா பேசிருக்காரு நினைக்கிறீங்க இல்ல இது வந்து ஆடு நினைக்கிறது ஓனாய் அழுகுது போன்ற ஒரு பழமொழி கேத்தார் ரஜினி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக தான் ஆட்சியை பிடிப்பதற்காக தான் திமுக ஒரு தலையாக ஒரு கடமையாக அல்லது ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருப்பது போன்ற தோட்டத்தை கிளம் முதலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்த தமிழக மக்களுக்காக போராடி பல வெற்றிகளை தந்து அவர்கள் அரவணைத்திருக்கிறது அவர்கள் ஆட்சி கட்டிலே அமர்ந்து இந்த மக்களை அதிகாரத்தை பயன்படுத்த மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் அவர்களை அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் நோக்கத்திற்காக ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பது எந்த விதமான தவறுதலும் அல்ல ஆனால் நீங்கள் நாற்பது ஆண்டு காலம் ஒரே சதவீதம் கூட இந்த மக்களுக்காக உண்மையாக குரல் கொடுத்து போராடாத நீங்கள் திடீரென்று கட்சியை ஆரம்பித்து விட்டு நான் முதல முதலமைச்சராக என்னுடைய கட்சியை அடைய வேண்டும் நோக்கத்தில் நோக்கம் போல பேசுகிறீர்களே உங்களுடைய மனதில் எவ்வளோ ஒரு கேவலமான எண்ணங்கள் இருக்கிறது தமிழக மக்கள் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளோ முட்டாள்களா அவ்வளோ இழிச்சி வாயங்களா நீங்கள் எப்படி இந்த வார்த்தையை பதிவு செய்ய உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது எந்த விதமான நன்மையும் செய்யாத நீங்கள் தமிழக மக்களை தொடர்ந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய மக்கள் போராட்டத்தை எல்லாம் கொச்சைப்படுத்தி ஆளுகின்ற மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ஜல்ரா அடித்து விட்டு நீங்கள் எல்லாம் ஆட்சி அதிக பேசுகிற உங்களுக்கு தகுதி இருக்கிறதா நீங்கள் தைரியம் இருந்தால் திராணி இருந்தால் உங்கள் ரசிகர்கள் வைத்து எப்போது கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் நான் அரசியல் வருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வருகிறேன் சொல்ல நீங்கள் இப்போ இரண்டாண்டு காலமாக நீங்கள் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்திருந்தால் இந்த மக்கள் மக்கள் சென்று ஈக்க பணிகளை செய்திருந்தால் மக்களுடைய மனநிலை உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் நீங்கள் உறங்கிக் கொண்டே கனவு கண்டு கொண்டே இன்னும் வரியன வரியன்னு சொல்லி இன்னும் பத்தாண்டு ஒரு பத்து மாதங்கள் தான் இருக்கிறது சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கு இன்னமும் கட்சி நீங்கள் அறிவிக்கவில்லை அதற்குள்ள முதல்வர் வேட்பாளர் அளவிற்கு நீங்கள் சிந்திக்கிறீர் என்று சொன்னால் அரசியல் என்ன உங்களுக்கு அவ்வளவு ஊர்காயாக போய்விட்டதா அரசியல் என்ன உங்களுக்கு அவ்வளவு கேவலமாக போய்விட்டதா அல்லது தமிழக மக்கள் அவ்வளவு இழிவாக பார்க்கப்படுகிறார் அவங்க கண் பார்வையில் இல்ல மக்களுக்கான மாற்றத்திற்கு உண்டான எழுச்சி வந்து மக்கள் கிட்ட தெரியட்டும் நான் அப்ப வரன் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு பைத்துக்கரத்தனமான ஒரு கேள்வி மக்கள் மட்டத்தை எழுப்பக்கூடிய ஒரு பைத்துக்கரமான கேள்வி ஒரு தலைவன் என்பது ஒரு தளபதி என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மக்களை போராட்ட காலத்தில் எழுச்சியாக கொண்டு வந்து மக்களுக்கான விடுவை நோக்கி பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு தலைவனாக தான் இருக்க வேண்டும் அதை விடுத்து மக்களுக்கான நீங்கள் தலைமையை ஏற்றுக்கொள்ளாத போது மக்களாக புரட்சி செய்யுங்கள் மக்களாக வாருங்கள் அப்போது நான் வருகிறேன் இது நோகம் நோன்பு கும்பிடுவது போன்ற கிராமத்து பழமை கேத்தார் போல் தான் இந்த பழமை உண்டு உங்களுடைய மனநிலையும் உண்டு அசுர பலத்துடன் இருக்கும் ரெண்டு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளதுன்னு வந்து ரஜினிகாந்த் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு அப்போ திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் மாற்றா அவர் வருவன் சொல்கிறது தானே அர்த்
ஆனால் உங்களால் நாற்பது ஆண்டு காலம் தமிழக மக்களுக்கு நீங்கள் செய்த உதவிகளை என்ன மாற்றம் செய்திருக்கிறீர்கள் அதே முதலில் உங்களுடைய சுய சரிதை இந்த மக்கள் மடத்தில் சொல்ல தயாரா ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தயாரா அதிமுக திமுக ஒரு அசுர பலம் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த இரு அசுர பாலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று திமுக தான் வெட்டி பெற போகிறது என்பது அதுவும் மக்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுடைய மனநிலை நேற்று மக்களுக்கு முழுமையாக தெரிந்து விட்டது உங்களுடைய சுயரூபம் நேற்று முழுமையாக மக்களுக்கு தெரிந்து விட்டது நீங்கள் ஆட்சி அதிகத்தை பயன்படுத்துவதற்காக அதை அடைவதற்காக நீங்கள் இந்த சித்தாந்தத்தை கையில் எடுத்திருக்கிறீர்கள் தமிழக மக்களை காக்கக்கூடிய வகையிலே அவர்களை பேணி காக்கக்கூடிய அந்த சூழலை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த நிர்பந்தத்தையோ அல்லது அந்த சூழலை உற்பத்தி செய்ய நீங்கள் எல்லோரும் தயாராக இல்லை நேரடியாக உங்கள் ஆட்சியத்தை பயன்படுத்தி அதில் குளிர்காய வேண்டும் தமிழக மக்கள் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இடத்தெல்லாம் வாக்கு இங்கே பதிவு செய்கிறா செய்வார்கள் என்ற ஒரு உங்களுடைய பொய்யான ஒரு பிம்பம் நிச்சயமாக எடுபடாது அந்த கட்டமைப்பு தமிழக மக்களாலே நீங்கள் ஒடி தெரியப்படுவீர்கள் இல்லை ரஜினிகாந்த் சொன்ன இந்த கருத்துக்கும் இந்த நிகழ்வுக்கும் வந்து நாம் தமிழர் கட்சி சீமானவர்கள் வந்து வரவேற்பு கூட சொல்லியிருக்காரு சீமானவர் மிகப்பெரிய கோமாள் என்று தமிழக மக்களால் எப்போது அறியப்பட்டவர்கள் அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் ரஜினி சொன்னார் ரஜினி சீமான சொன்னார் என்று இதையெல்லாம் மக்கள் மட்டத்தில் கொண்டு செல்வது மிகப்பெரிய கேவலமாக நினைக்கிறேன் நான் சொல்லுவது ஏற்கனவே நான் பல காணொலிய பதிவிட்டிருக்கிறேன் சமூக வலைத்தளங்களும் ஊடகங்களில் நான் பதிவிட்டிருக்கிறேன் ரஜினி அவர்களுக்கு உண்மையிலேயே இந்த மக்களுக்கு போ போராட அல்லது இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்ய வேண்டிய நோக்கம் அவருக்கு இருந்தால் அல்லது அவர் கட்சியை ஆரம்பிக்காமல் மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஒரு ஆதரவு கருத்தை நீட்ட வேண்டும் அல்லது கட்சியை ஆரம்பித்து விட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு அரசியல் பண்ண நகர வேண்டும் இதில் இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று அவர் ரஜினி அவர்கள் செய்தால் வேண்டுமானால் தமிழக மக்களால் தமிழக பணத்தில் நாற்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு பத்து சதவீத உதவிகளாக செய்யக்கூடிய சூழல் அவர் இயக்க பணிகளோடு சேர்ந்து செய்யக்கூடிய இந்த அந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தினால் ரஜினி அவர்களுக்கு தமிழகத்தில் ஓரளவுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஆனால் அதை விடுத்து மத்திய மாநில அரசு அதை கூட்டி சேர்ந்தோ அல்லது தனியாக அவர் நின்றோ அதை நேரடியாக நாம் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அளவுக்கு நாங்கள் செல்வோம் என்ற அந்த பொய்யான ஒரு கட்டமைப்பை மக்கள் மடத்தில் கட்டவைத்து விட்டால் இந்த மக்கள் உங்களை கேவலமான ஒரு நபராக தான் பார்ப்பார் இதற்கு முன்னும் உங்களை நடிகராக பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கு பிறகு உங்களை நடிகருடைய மிக கேவலமான ஒரு இடத்தில் மக்கள் வைத்து உங்களை அழக பார்ப்பார்களே ஒழிய ஆனால் நல்ல ஒரு மனிதனாக உங்களை மக்கள் அழக பார்க்க மாட்டார்கள் நீங்கள் ஒரு மாய உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கள் ரஜினி அவர்களே நீங்கள் ஒரு மாய உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அரசியல் என்பது நீங்கள் நினைப்பது போன்று ஏதோ ஒரு பத்து நிமிடத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் வாக்குகளை ஒரே நேரத்தில் பெற்றுவிடலாம் என்ற நோக்கம் உங்களுடைய மனதில் தோன்றியிருக்குது அதுவெல்லாம் நிச்சயமாக எடுபடாது ஐம்பது வரலாறு நீங்கள் திருப்பி பாருங்கள் திராவிட கட்சியினுடைய மக்கள் பணியை திருப்பி பாருங்கள் அதற்கு முன் ஆண்ட காங்கிரஸ் ஆட்சியினுடைய வரலாறு திரும்பி பாருங்கள் இது எல்லாம் நீங்கள் எதையுமே பார்க்க தயாராக இல்லாத போது வெறும் திரையில் மட்டும் தோன்றினா எனக்காக பல பல கோடி வாக்குகள் தமிழகத்தில் பதிவிட தயாராக இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு தோற்றத்தை அந்த மாய பிம்பத்தில் இருந்து நீங்கள் வெளியில் வாருங்கள் கனவில் இருந்து தயவுசெய்து முழித்துக் கொள்ளுங்கள் சிலர் வந்து கட்சி பதவிகளை தொழிலாகவே செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து வேற வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் எந்த கட்சியில் இருக்கிற தலைவர்களை சொல்லியிருக்காரு அவர் அதிமுக இல்லையா திமுக இல்லையா அதாவது அவர் எந்த கட்சியிலாவது சொல்லியிருக்கட்டும் முதல்ல கட்சி பணிகள் என்பது தொழில் அல்ல அது ஒரு சேவை சார்ந்த ஒரு 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 பொறுப்பு அந்த பொறுப்பை இவர் கொச்சைப்படுத்துகிற வேலையிலே தேர்தலுக்கு முன் பொறுப்புகளை இடுவதாகவும் தேர்தல் வெற்றி பெற்றது மீண்டும் பொறுப்புகளை கலைத்து விடுவதாக சொல்கிறார் இதுவே ஒரு சுயநலமான ஒரு பதில் தானே யாருடைய உழைப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு அந்த காரியம் முடிந்தவுடன் கழட்டி விடுவது இது எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு செயல் இது இதில் அதாவது ஒரு ஆறறிவு படித்த ஒரு மனிதன் அந்த படிப்பறிவே இல்லாத ஒரு மனிதன் கூட மிக தெல்ல தெளிவாக அரசியல் களத்தில் மக்கள் மடத்தில் சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய அந்த வார்த்தையில் பறிவிடுவார்கள் ஆனால் இவர் எதற்காக இது போல பேசியிருக்கிறார் அது என்ன ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் முதலில் நீங்கள் முதல் வேட்பாளர் நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வாக்கு வாங்கி பதிவு செய்ய மக்கள் தயாராக இல்லை நீங்களை கை நீட்டுகிற அந்த நபருக்கும் வாக்கு வாங்கி பதிவு செய்ய தயாராக இருக்கலை நீங்கள் என்ன விண்வெளியில் ஆகாயத்தில் சென்ற முதலமைச்சர் பதிவில் நிற்க முடியும் தமிழகத்தில் தானே அந்த தமிழகத்தில் வரலாறு திருப்பி பாருங்கள் தமிழக மக்கள் நீங்கள் செய்த வேலைகளை திருப்பி பாருங்கள் ஒரு சதவீதத்தை உங்களால் மக்கள் மட்டத்திலே மாற்றிட்டு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா இந்த மக்களுக்காக அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்தேன் இந்த மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணித்தேன் கேடு கெட்ட ஒரு கேவலமான வார்த்தை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இழுக்கிறீர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் உங்களை ஏனி வச்சாலும் எட்டுமா
ஆனால் நீங்கள் ஒரு ரூபாயாவது நாற்பது ஆண்டு காலத்து தமிழக மக்களுக்கு நான் இதை செய்திருக்கிறேன் என்று உங்களால் யாராவது ஒரு நபர் காட்ட முடியுமா அல்லது உங்கள் ரசிகராவது தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் இந்த அளவுக்கு உதவிகளை செய் செய்திருக்கேன் என்று உங்கள் ரசிகர் ஒருவரை விரைவில் விட்டு காட்ட முடியுமா நீங்களும் உங்கள் ரசிகர் இப்படி அயோக்கிய வேலை செய்துவிட்டு தமிழகத்து துரோகி வேலை செய்துவிட்டு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாமல் நேரடியாக பத்து மாதத்தில் நான் கட்சி ஆரம்பித்து அரசியல் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் என்று சூழி இருக்கிறீர்களே முதலமைச்சராக வேட்பாளர் அறிவித்து தர வெற்றி பெற செய்வேன் என்று சூழி இருக்கிறீர்களே இது என்ன தமிழக மக்கள் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனமான நபராக தெரிகிறார்களா தமிழகத்தில் மக்களுக்காக இயங்கக்கூடிய அரசியல் கட்சியில் உங்களுக்கு அவ்வளோ கேவலமாக தெரிகிறார்களா ரஜினி அவர்களே நீங்கள் தூ தூங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உண்மை இதுவல்ல தயவுசெய்து உண்மை பக்கம் வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய பழகுங்கள் இனியாவது ஒரு ஒரு சதவீத வாக்காவது நீங்கள் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தால் ஓரளவுக்கு நெருங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இப்படியெல்லாம் தொடர்ந்து முட்டாள்தனமான பேச்சுகளை மக்களிடம் பதிவிட்டுக் கொண்டு ஊடகவில் சந்தித்துக் கொண்டு மட்டுமே நீங்கள் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்க நோக்கத்திற்காக உலாவி கொண்டிருந்தால் சத்தியமா உங்களுக்கு அந்த ஒரு சதவீத வாக்கு கூட வருவதற்கு மிக மிக கடினம் தான் சமீபத்தில் வந்து பிஜேபியோட தமிழக தலைவராக வந்து திரு எல் முருகன் அவர்களை வந்து அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிஜேபி அவர் வந்து ஒரு பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் இது இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பிஜேபி வந்து நீங்கள் குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை தான் சார்ந்தவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களே இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து உங்கள் கட்சியில் யாருக்காச்சும் நீங்கள் பதவி கொடுத்துருக்கீங்களான்ற அளவுக்கு விமர்சனம் வந்திருக்கு இன்னைக்கு அதாவது ஒரு சாதியை சேர்ந்த ஒரு நபருக்கோ அல்லது ஒரு மதத்தை சார்ந்த ஒரு நபருக்கோ ஒரு கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பை கொடுத்தால் அந்த அவர் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த சமூகம் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை அடையும் என்பது அந்த போ அந்த தோற்றமே மிக பொய்யானது அரசியலுக்கு சாதி தேவையில்லை மதம் தேவையில்லை சரியா நல்ல மனசாட்சி தான் தேவை இந்த சாதிக்காரனுக்கு இந்த தலைவர் பதிவு கொடுத்தால் அந்த அந்த சமூகம் முன்னேறும் என்பது இதே ஒரு முட்டாள்தனமான பேச்சு சொல்பவர்கள் ஆயிரம் சொல்லுகலாம் தமிழகத்தில் பிஜேபியினுடைய வாக்கு வங்கி அறவே இல்லை அவர்கள் அதிமுக கூட்டணியில் வைத்ததனால் எங்கே ஒரு சில வாக்குகள் பெற்றிருக்கிறார்கள் கூட்டணி தர்மத்திற்காக அந்த கூட்டணியோடு அவருடைய கட்சி வாக்குகள் பதிவாக இருக்கிறது ஆக இவர் பட்டியலின மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பதவி கொடுத்தால் அந்த பாஜக என்கின்ற அந்த பிராமணர் கொள்கை அந்த பிராமணத்தை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய அந்த கட்டமை உடை தெரியப்படும் இதனால் தமிழகத்தை பற்றின வாக்குகள் பெறலாம் என்ற நோக்கத்திற்காக இப்போது முருகன் அவர்களுக்கு சகோதரர் தவிர முருகன் அவர்களுக்கு இந்த மாநில தலைவர் பதிவு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய கண் பார்வையில் தேசிய முன்னேற்ற கண் பார்வையாக மட்டும் பார்க்காமல் ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய கண் பார்வையாக அரசியலினுடைய நிலைப்பாடு அரசியல் ஆலோசனையுடைய அரசியல் விமர்சனுடைய நிலைப்பாடும் பார்த்தாலும் கூட முருகன் அவர்கள் அவரே ஒரு பிஜேபியினுடைய கைப்பாவை தான் அவர் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய தமிழக மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பாளரை தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆக தமிழகத்தினுடைய ஆர்எஸ்எஸ் பொறுப்பாளனுடைய மாநில தலைவருக்கு பாஜக கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் வழங்கியிருக்கிறார்கள் இதுதான் என்னுடைய கருத்து ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் விளக்கங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி வணக்கம் சார்